സാഹചര്യങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ അല്ല നിങ്ങൾ തിരുത്തണമെന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തിരുത്തണമെന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാൻ എന്താ ഒരു എന്താ തമിഴ് ഭേദം തോമനെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ എന്താക്കളും ഒക്കെ ആ തോമന്മാരിൽ പെടുന്നതാണ് നമുക്ക് പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ റൂമുകളുടെ ആ ഒരു ഗണത്തിൽ പെടുകയാണ് തോമന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ പെടുകയാണ് എനിക്ക് താങ്കൾ ഇഷ്ടമാണ് സംസാരിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ചില ചിലരെക്കാളും നിങ്ങളുടെ എന്താ വിശ്വാസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ സംസാരിക്കുന്ന ചിലരെക്കാളും ഒക്കെ താങ്കൾ എനിക്ക് എന്താ ഇഷ്ടമാണ് സംസാരിക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് അത്രത്തോളം ഒന്നും എന്താ ഇതായിട്ട് പോയില്ല ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഒരു വിഷയം കിടക്കുന്ന എന്താന്ന് അറിയും നമ്മൾ എല്ലാരും അഞ്ചു പേരുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചും അഞ്ചു തരത്തിലാന്നേ അപ്പോ എന്നാ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ നഹസ് ബ്രദർ താഴെ വന്നു ഞാൻ താങ്കളോട് പല പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വെച്ച് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ റൂമിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും സംസാരിക്കാനായിട്ട് പൊതുവെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി പറഞ്ഞോ അറിയാതെ വിഷയം എല്ലാം തെന്നി മാറി പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഹായ് പറയാ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു വന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ വന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വാദിച്ചും വിമർശനം നടത്തിയും മാത്രം പോയാ പോരാ ജസ്റ്റ് ഹായ് ഹലോ ഒക്കെ വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് റീസൺസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ക്രിസ്തീയ സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നഹാസ് ബ്രദർ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയടത്തോളം പൊതുവെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നഹാസ് ബ്രദറിനോടോ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആരോടോ അങ്ങനെയൊന്നും പോവാറില്ല നഹാസ് ബ്രദറെ എനിക്കറിയാം ചില ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിപ്പോ മുസ്ലിം എന്നോ ക്രിസ്ത്യൻ എന്നോ ഉള്ള ലെവലിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്കിലും ഈ ഇതുപോലെ വിമർശനം നടത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ പക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ചില സഹോദരങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെർബൽ അബ്യൂസ് ചെയ്ത പല ഇതും എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അവര് തിരിച്ച് ഒന്നും പറയാത്ത ഇതുണ്ട് ചില സമയത്തൊക്കെ എന്താ ഇനി പറയുന്നേ ഷാർപ്പ് വേർഡ്സ് അവര് ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തെറിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒബ്ജക്ഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ള അബ്യൂസീവ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പൊതുവെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ല ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ നിൽക്കുന്നവര് സ്ട്രോങ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ലെന്നോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഖുറാനെയോ നബിയെയോ ഒന്നും വിമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്നോ സർക്കാസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല സർക്കാസം ഒക്കെ ഒരു നല്ല നല്ല ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സർക്കാസമൊക്കെ ഒരു വിമർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലാതെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ടൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ ഒരു അനുഭവം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മ പേരുകളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ വിമർശനമൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു പാർട്ടി എന്റെ ദൈവമേ എന്തോ ജാതി തെറിയാറെന്നറിയോ എന്നോട് എന്നെ വിളിച്ചത് അപ്പോ എന്നാ ഞാന് തിരിച്ച് ആ വിധത്തില് അദ്ദേഹത്തെ ആ വിധത്തിൽ പ്രവോക്ക് ചെയ്യുന്ന വിധത്തില് ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ ഭയങ്കര തെറി വിളിയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇതിനിപ്പോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം ഉം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ കോൺവെർസേഷൻ ഒഴിവാക്കി അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പൊ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ താല്പര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ചു പേരുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചു പേരും അഞ്ചു വിധത്തിലാ അഞ്ചു വിധത്തിലാ ഒരു പ്രാവശ്യം ആദ്യം എനിക്കിത് ഹട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അന്നേരം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു റൂം ഇട്ടായിരുന്നു ഏതാ നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു ബ്രദർ തന്നെയാ അദ്ദേഹം എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അബ്യൂസ് ചെയ്ത് വെറബൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കഞ്ചാവ് അത് ഇത് അയ്യോ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല ഞാൻ പുള്ളിയെ അതിനനുസരിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല അവസാനം റൂമിൽ നിന്ന് ഒരു സിക്സർ അടിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു വിഷമത്തിലെ ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു റൂം ഇട്ടത് അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു മൂന്നാല് മാസം ആയി കാണുമായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയോ ഇതിനകത്തൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് പരമാവധി ആരാ ഏതാ എവിടാ എന്താന്നൊന്നും പരസ്പരം നമ്മൾ അറിയുന്നവരല്ല ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലൂടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മ
അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ നബി നബിയെയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഖുറാനെയൊക്കെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അവർ അതിനകത്ത് ശക്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് വേർഡ്സ് സ്ട്രോങ് ക്രിറ്റിസിസം സർക്കാസം ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതങ്ങനെ കരുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ബ്രോ അല്ല എന്റെ ഈ പേരുണ്ടല്ലോ നഹാസ് വർക്കൽ ആ ഒരു സ്ഥല പേരും എന്റെ പേരും കൂടെ വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അതിനെ അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പേര് വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതൊക്കെ വളരെ മോശമാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അതിന്റെ ആവശ്യമാണ് അതെ വേറെ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് അറിയാം അപ്പോ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ റൂമില് നിങ്ങളുടെ റൂമിലെ തന്നെ വാര്യർ വാര്യർ എന്ന പേരുള്ള ഒരാള് പിന്നെ വേറെ രാജീഷ് അങ്ങനെ കുറച്ചു പേര് ഞാൻ ജേർണലൈസ് ചെയ്യല്ല എല്ലാരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല കുറച്ച് ആൾക്കാര് അത് അവരോട് ഒട്ടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആണ് അവര് പെരുമാറുന്നത് അവരോട് അവരുടെ റൂമുകളിൽ നമ്മൾ വരാത്തതും ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ ആ റൂമുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കാരണം അത് തന്നെയാണ് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഒന്നുകിൽ അവര് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ അത് സർക്കാസം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അവര് തന്നെ കുറച്ച് മിഥ്യാധാരണകളെ സത്യമാക്കിയിട്ട് സത്യമാക്കി സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അവര് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മിഥ്യാധാരണയെ സത്യമാക്കിയിട്ട് അവര് അവഹേളിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അവര് എന്താണ് നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥമായിട്ടും ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസിയെ അവരുടെ വിശ്വാസം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു വിശ്വാസി സമ്മതിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ അതിപ്പോ ഞാൻ ഇസ്ലാമാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഇതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമ്മതം എന്താ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്ന എന്റെ വിശ്വാസത്തെ അവർക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അതിനപ്പുറം എവര് തന്നെ കുറെ ഒരു എന്താ ഒരു വെർച്വൽ ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെ അവർ കുറ്റം പറയണം അതിലൂടെ ഈ മതവിശ്വാസികളെ യഥാർത്ഥം വിശ്വാസികളെ അവർ തെറിവിളിക്കുകയാണ് അവരിങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് അവരുടെ വെർച്വൽ എന്താണ് റിലീജിയനാണ് അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു വെർച്വൽ റിലീജിയനാണ് അതിനെയാണ് അവര് എന്താണ് കുറ്റം പറയുന്നതും എന്താ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അല്ലാണ്ട് യഥാർത്ഥ റിയാലിറ്റി അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അതിനെയല്ലേ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതെന്ത് എന്താ അവർക്ക് അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയല്ലേ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോ ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വസിക്കാത്ത വിശ്വാസങ്ങളെ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു പരത്തിയിട്ട് ആ ആ അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു റിലീജിയനെ അവർ തന്നെ കുറ്റം പറയുന്നു അതിലിപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപ്പോ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഹജർ അൽ അസ്വദ് അല്ലെങ്കിൽ അറബികളുടെ ദൈവമാണ് അള്ള ഇതൊക്കെ എന്താ എത്ര വലിയ ഫേക്ക് വാദങ്ങളാണ് റിയൽ ഗോഡിനെ നിങ്ങൾ ഇത് ഏക ദൈവത്തെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമാക്കുന്നില്ല അത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം അതാണ് ഒരു മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ മാത്രമാണെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഒരു മുസ്ലിമിനുണ്ട് ആ വിശ്വ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് കാരണം ഇതാണ് എന്താ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെങ്കിൽ അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ദൈവം എന്ന് നിങ്ങൾ അത് എന്താണ് ആ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ആ ഒരു വിശ്വാസം നിങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാരണം അന്വേഷിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമാക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാകുന്നില്ല എന്നുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാം പിന്നെ അപ്പുറം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫേക്ക് ഗോഡിനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി കൊണ്ടുവന്നത് അറബികൾക്കുള്ള ദൈവമാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗോത്ര ദൈവമാണ് അള്ളാഹുവിന് മൂന്ന് പെൺമക്കളുണ്ടെന്നാണ് ആ മൂന്ന് പെൺമക്കളുള്ള ആ വാപ്പയാണ് ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു മുസ്ലിം എന്താ ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ തന്നെ അവർ ചിരിച്ചു തള്ളേയുള്ളൂ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം മൂന്ന് പെൺമക്കളുള്ള ഒരു പാപ്പയാണ് ഞാൻ ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു മുസ്ലിം പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി ചോദ്യം ചെയ്ത് ആ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല
പക്ഷെ അവര് തെറി പറഞ്ഞ് ഓട്ടിക്കുവാണ് ഓക്കെ ബ്രോ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ പല റൂമുകളിലും പോവാറുണ്ട് തെറി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അങ്ങനെ തെറി പറയുന്ന ഒന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അത് സത്യ ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം പറയുമോ കേട്ടോ അങ്ങനെ പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മലയാളത്തില് തെറികളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളൊന്നും അവര് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനകത്ത് അത് ഒരു ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിനകത്ത് എന്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അത് മൂന്ന് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ പെൺമക്കളുള്ള അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് ശരിയാ മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മളിപ്പോ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞാലും ആശയ സംവാദമാണല്ലോ നടത്തുന്നേ ആശയ സംവാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെയോ നഹാസിന്റെയോ ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആശയങ്ങളല്ല നമ്മുടെ സംവാദത്തിനടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ സംവാദത്തിനടിസ്ഥാനം ബൈബിള് എന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നും താങ്കളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ ഖുറാനും ആയിരിക്കും അപ്പോ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് നാളുകൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ സഹി ബുഖാരിയുടെ ഒരു ഗ്രന്ഥവും പിന്നെ ഒരു ഖുറാൻ പരിഭാഷ പിന്നെ ഒരു ഖുറാന്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ പിന്നെ ഒരു ഐ പി എച്ച് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എറത്ത് ഇറക്കിയ വേറെ ഒരു ഖുറാന്റെ ഒരു പുസ്തകം അങ്ങനെ കുറച്ച് പിന്നെ നബിയുടെ ഒരു ജീവിത ചരിത്രം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുന്ന വിശ്വാസവും വിശ്വാസ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചത് അധികമായിട്ടില്ല അപ്പൊ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വലിയ ക്ലെയിം ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വരാറു വരാറുമില്ല പൊതുവെ ഞാനും പഠിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോ താല്പര്യപ്പെടുന്നതും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വായിക്കുന്നതും ഒക്കെ പക്ഷെ വായിക്കുന്ന കാര്യം ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് മൂന്ന് പെൺമക്കളുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മൂന്ന് പെൺമക്കൾ എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന് മക്കളുണ്ടെന്നേ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഒരു പുത്രൻ പോലും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതാണല്ലോ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് പുത്രന്മാരില്ല അല്ലെങ്കിൽ മക്കളില്ല എന്നുള്ള വാദമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന് മൂന്ന് പെൺമക്കള് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കുറേശികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അത് ഖുറാനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പെൺമക്കളുടെ പേരുകളും ഖുറാനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കുറേശികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അതേ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് വിശ്വസിക്കുന്നത് സോ അതൊരു പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ് ഒരു 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 വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവം അള്ള എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോപ്പർ നൗൺ ആയിട്ടാണ് അവിടെ അള്ളായെ നമുക്ക് കാണുന്നത് അള്ള അള്ളയുടെ മൂന്ന് പെൺമക്കള് അവരുടെ പേരുകൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഖുറാനിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക നഹാസ് ബ്രദർ എന്നോട് ചോദിക്കുക താങ്കൾ എവിടെ നിന്ന ഈ ഇസ്ലാം വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ പല സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിക് സ്കോളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോ ന്യൂയോർക്കിലൊരു ഒരു പാകിസ്ഥാൻ ഒറിജിൻ ഉള്ള ഒരു നോമാൻ നോമാൻ അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് യാ അദ്ദേഹമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷബീർ അലി ഉണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂറോപ്പില് അലിതാവ മുഹമ്മദ് ഹിജാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഖ് ഹുസൈന്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ഉത്മാൻ നമ്മുടെ യു എസിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സബീർ ഷിക്കാഗോയിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ യാസിർ ഖാദി ഇങ്ങനെയുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന കുറെ മുസ്ലിം സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ
ഇത് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തോടെ അല്ലാതെ ഒരു ഇസ്ലാമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുക അല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഓക്കെ ഖുറാനോട് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം തോന്നി പഠിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടല്ല ഇതൊരു റെസ്പോൺസ് പോലെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനാ യേശു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവപുത്രനായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല അതിനെ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനെന്താണ് ഉത്തരം ഖുറാനിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വിമർശന ബുദ്ധിയോട് തന്നെയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാനും പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ എന്നാൽ ഇന്ന് ഇസ്ലാം വിട്ട ഇസ്ലാം വിമർശകര് എന്തു പറയുന്നു അതൊരു സ്റ്റഡി ഒരു ഒരു റീസോഴ്സസ് അവരിൽ നിന്നും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത ക്രിസ്ത്യൻ വ്യൂ എന്താണ് ക്രൈസ്തവ ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനില് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവരെ കുറിച്ചും മറ്റു മതസ്ഥരെ കുറിച്ചും എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠന വിഷയമാക്കി എടുത്ത് പഠിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മാത്രം അവതരിപ്പിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയോ റിപ്പിറ്റേഷൻ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അല്ലറ ചില്ലറ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ ഒരു ഹെൽത്തി ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ ആ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു ഹെൽത്തി ഡിസ്കഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഹെൽത്തി ഡിസ്കഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അപ്പോ ഹാസിന് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ചില നേരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ബിസി ആണെങ്കിൽ ഐ മീൻ താങ്കൾ പോവാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഹെൽത്തി ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് അതിനകത്ത് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ താങ്കളുടെ മുമ്പിൽ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം താങ്കൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അതല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ബ്രദറെ അല്ലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ എനിക്ക് നല്ലതാണ് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള സംസാരമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടത് തന്നെ അപ്പൊ അതൊക്കെ തിരുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാന്ന് എനിക്ക് എന്താ താങ്കൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അറിയിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സമയമുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഈ എന്താ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിനൊരു സൃഷ്ടാവുണ്ടെന്ന് ആ സൃഷ്ടാവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് മുസ്ലിം മത വിശ്വാസികൾക്കുള്ളത് അതായത് ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യപ്പെടുത്തലാണ് ഇസ്ലാം അതിപ്പോ ആ അതേ ആ ഒരു എന്താ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ള വാദവുമായിട്ട് വന്നതാണ് മറ്റ് ഇപ്പോ ജൂതന്മാരുടെ പ്രവാചകനായ മൂസ നബി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ജീസസ് ഓക്കെ അവരെയൊക്കെ സത്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഇതേ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വന്നതാണ് എന്നുള്ള ഇതിലാണ് ഇതിലിപ്പോ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഉള്ള വിശ്വാസത്തെ എന്താണ് അവർ തിരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദൈവത്തെയാണ് ഇസ്ലാം മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് അത് ഏകനാണെന്ന് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്തിനൊരു സൃഷ്ടാവുണ്ടെന്നാണ് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ മക്കയ്ക്കോ മദീനയ്ക്കോ ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ടെന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ഗോത്രവർഗത്തിനൊരു സൃഷ്ടാവോ ദൈവോ ഉണ്ടെന്നല്ല പഠിപ്പിച്ചത് അത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോസസിനെയും ജീസസിനെയും അബ്രഹാമിനെയൊക്കെ സത്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സത്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കാണാം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പറയില്ലല്ലോ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ യഹോവയ്ക്ക് ഇതുപോലെ മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയില്ലല്ലോ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ പേരില് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ അന്ധവിശ്വാസമായിരുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥ ദൈവമാണേലും അങ്ങനെയല്ലേ പറയുള്ളൂ ഇല്ലാത്തതിനെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് ഇല്ലാന്ന് തിരുത്തുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് നബിയും പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന് മക്കളില്ല അതാണായാലും പെണ്ണായാലും ഇല്ല അതിപ്പോ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചപ്പോ ഇപ്പോ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ അത് പത്ത് മക്കളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മക്കളുടെ വാപ്പയായിട്ടാണ
ഇപ്പൊ റിയൽ ഗോഡിന് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം അതൊരിക്കലും ഒരു വിശ്വാസിയും എന്താ ആ അംഗീകരിക്കില്ല അവരെ തിരുത്താനേ നോക്കുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് നബീൻ ചെയ്തത് ദൈവത്തിന് മക്കളില്ല എന്നുള്ള അത് നല്ലതല്ലേ അതല്ല അതല്ലേ യാഥാർത്ഥ്യം അതല്ലേ അത് അതെങ്ങനെ മോശമാകുന്നത് ദൈവത്തിന് ആൺമക്കളോ പെൺമക്കളോ ഇല്ല ഭാര്യയില്ല ഇതാണ് ദൈവം നിങ്ങള് നിങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന് ആ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അത് തന്നെയല്ലേ അവിടെയും പഠിപ്പിച്ചത് അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് അവരുടെ എന്താ പൂർവികർ അവരെ പഠിപ്പിച്ച ആ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പൂർവികരാ പൂർവികരാൽ അവരിലേക്ക് വന്ന വിശ്വാസം മാത്രമാണെന്നാണ് മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ചത് അതായത് ദൈവത്തിന് മറ്റു ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുമായി കൂട്ടിക്കുഴച്ച് അവർ വിശ്വസിച്ചു ആ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം തിരുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ദൈവത്തെ സ്വതന്ത്രനാക്കുക ദൈവത്തെ ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അസ്തിത്വം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അതിന് അത് മാത്രമല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുൻപ് വന്ന ഈ മറ്റു മതങ്ങളിലെ ഇല്ലെങ്കിലും ജൂത മതത്തില് അവരുടെ പ്രവാചകനെ അവർ സത്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജൂത മതത്തിലുള്ള വിശ്വാസികൾ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തെ അല്ല ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും ഇല്ല മോസ് ഈ മോസസ് ആരെ ആണോ ആരാധിച്ചത് അവരെ ആരാധിക്കാനാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് അതാണ് റിയൽ ഗോഡ് എന്നാ പറയുന്നത് മോസസിനെ സത്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വചനം കിട്ടിയ ആളാണ് മോസസ് ആണ് മോസസ് എന്നാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അബ്രഹാമിനെ ആ ഈസാ നബിയെ ഈസാ നബി മീൻസ് ജീസസ് അപ്പോ ഇതിലൂടെയൊക്കെ റിയൽ ഗോഡിനെയാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ കുറേശികളിലുള്ള ആ ഒരു ചെറിയൊരു കൂട്ടത്തിന്റെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു റിയൽ ഗോഡിനെ അവിടെ റിയൽ എന്താണ് എന്താണ് റിയാലിറ്റി എന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവരുടെ അന്ധവിശ്വാ വിശ്വാസങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതാണ് റിയാലിറ്റി എന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിപ്പോ വേറെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും കുറാൽ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ എന്താ കൗരവരുടെയോ പാണ്ഡവരുടെയോ ഒക്കെ കഥയായിരിക്കും പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഈ ഗണപതിയുടെയോ ശിവന്റെയൊക്കെ കഥയായിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അവരുടെ കഥ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തെ പറ്റിയിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തെ എന്താ പൊള്ളയാണെന്ന് ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും അവ അവിടെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള എന്താ കാലക്രമേണ അവരുടെ എന്താ പൂർവികരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ നീക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിപ്പോ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോ ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ ജീസസിന് മക്കളുണ്ട് കുടുംബം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഒരു കൂട്ടർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അടുത്ത് തന്നെ ജീസസിന്റെ ആ പിൻഗാമിയാണെന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെട്ടിട്ട് ആ വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ എവിടെയും കണ്ടൊക്കെ കേസൊക്കെ വന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവകാശപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വന്നല്ലോ അത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കും അത് അയാളെ തിരുത്തുകയല്ലേ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് എനിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാകും റിയൽ ഗോഡിനെയാണ് അവിടെ മുഹമ്മദ് നബി അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ഹസ്ബ്രതറെ ഇതിന്റെ ഒരു ഞാനൊരു കാര്യം പറയും ഇപ്പോ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തില് ഞാൻ എങ്ങനെയാ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൽദേ ബ്രതറെ ഞാൻ വരാവേ ഒരു മിനിറ്റ് എങ്ങനെയാ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ ഷബീർ അലിയുടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രസംഗം കേൾക്കണം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രോപ്പർ നെയ്മ് ഉണ്ട് ഒരു നെയ്മ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പേര് അതാണ് അള്ളാഹു എന്ന് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഷഹാദത്ത് കലിമ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവമല്ലാതൊരു ദൈവമില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലാതൊരു ദൈവമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കലിമയുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം ഓക്കെ ദൈവമല്ലാതൊരു ദൈവമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പാരലൽ ആയിട്ട് പറയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക പക്ഷെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാനായിട്ട് തേങ്ങ അല്ലാതൊരു തേങ്ങയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങ അല്ലാതൊരു മാങ്ങയില്ല എന്ന് നമ്മൾ ജനറലി പറയത്തില്ല മറിച്ച് ഒരു ഒന്ന് പ്രോപ്പർ നെയിം ഈ ഖുറാനില് ദൈവത്തിന്റെ പേരായിട്ടാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ലാഹു വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അള്ള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെന്റൻസിലാണ് ഇത് രണ്ട് വേർഡും വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ് മറ്റത് കോമൺ നൗൺ ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്നതാ ഇത് അത് അപ്പൊ ഈ അറബിയിലാന്ന് പറഞ്ഞാലും അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇതാന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കോമണാണ് അത് ഇപ്പോ ഹൈന്ദവരോ മുസ്ലിങ്ങളോ ക്രിസ്ത്യാനികളോ ആര് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു കോമൺ നൗൺ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇലാഹ് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ അള്ള എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ അല്ല അതൊരു പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ് ഇപ്പൊ നഹാസ് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കളുടെ പേരാണ് എക്യുബ് എന്നുള്ളത് എന്റെ പേരാണ് എന്ന് അത് അത് എന്റെ ഒരു പേര അത് പ്രോപ്പർ ആണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ് മറിച്ച് ഇപ്പൊ ഓക്കെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലോട്ട് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇപ്പൊ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് ക്രൈസ്തവരും ഇതേ പേര് തന്നെ അള്ളാഹു എന്നുള്ള പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സി അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അറബിക്കിൽ ഇത് ഇതൊരു എല്ലാ ലാംഗ്വേജും പ്രോഗ്രസീവ് ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇലാഹ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹ് ഇലാഹ് ഇലാഹ് അതിന് അത് ചുരുങ്ങിയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഷബീർ അലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വാദമാണ് അത് ശരി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് അറബിയിലെ ബൈബിള് ബൈബിളിനകത്ത് അള്ളാഹു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആയിട്ടാണോ കോമൺ നൗൺ ആയിട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ക്രൈസ്തവര് ബൈബിളിൽ അള്ളാഹു എന്നുള്ള ശബ്ദം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആയിട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കോമൺ നൗൺ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനകത്തൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ഇത് പേരാണോ യെസ് പേരാണ് പക്ഷെ ഇലാഹാണോ ഇലാഹ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ ഇലാഹിന്റെ പേരാണ് അള്ളാഹു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ഈ രണ്ട് വേഡും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഷബീർ അലിയുടെ ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതൊന്നും നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ അൽ ഇലാഹ് ശോഷിച്ച് അള്ളാഹു ആയതും അതുപോലെ തന്നെ കുറേശികൾ അവരുടെ പല ദൈവങ്ങളിൽ ഒരു ദൈവമായി മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ അപ്പനായി കരുതിയിരുന്ന അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നതും ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് കുറേശികളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു എന്നുള്ളത് കോമൺ നെയ്മ അല്ല അത് പർട്ടിക്കുലർ പേരാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആണ് ആ പർട്ടിക്കുലറിന് മൂന്ന് പെൺമക്കള് ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചല്ലേ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ കുറേശികളുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനായിരുന്നു ആ അള്ളാഹു ആണ് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കോമൺ നെയ്മ അല്ല അത് പ്രോപ്പർ ആണ് ക്രൈസ്തവര് പക്ഷെ കോമൺ നൗൺ ആയിട്ടല്ല അത് കാണുന്നത് അത് പ്രോപ്പർ സോറി പ്രോപ്പർ നൗൺ ആയിട്ടല്ല കാണുന്നത് അത് കോമൺ നൗൺ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പള്ളാഹു എന്നുള്ള ശബ്ദം ബൈബിളിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടും രണ്ട് വിധത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് അതാണ് എന്റെ ആ വിഷയത്തില് ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇനി ഞാൻ കൽതയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ്ട് ഇപ്പൊ ജനറലി ഒരു സൃഷ്ടിതാവുണ്ട് ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്നാണ് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച നഹാസ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഖുറാനില് ബൈബിളിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ആശയമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഒരു 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 ദൈവമുണ്ട് അത് അത് സൃഷ്ടിതാവാണ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കണം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് പറയുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നഹാസ് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എക്യുബ് എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ നഹാസ് എക്യുബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുമ
താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡി പി ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റിൽ മുൻ വേദക്കാർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റില് ക്രൈസ്തവരും യഹൂദരും എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയേക്കുക പറഞ്ഞു മനസ്സിലായിരുന്നു എന്നെയാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ മുൻ വേദക്കാർ മുൻ മുൻ വേദങ്ങളെ ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ഖുറാൻ എന്ന് പറയുകയും താങ്കൾ പറയാണ് അത് ശരിയല്ല അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്കളുടെ ഓക്കെ ഒരു ഒരു പരിധിവരെ വ്യക്തിപരമായ ആശയ ഒരു ആശയ സംവാദത്തിനോ ആശയ സംഘട്ടനത്തിന്റെ ഇടയിൽ താങ്കൾ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം തെറ്റാണ് പക്ഷെ ഖുറാൻ പറയുന്നു അല്ല അത് ശരിയാണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് രണ്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ക്രൈസ്തവർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വേദം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുക സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരെന്നും അവരുടെ വേദമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും അന്നേച്ച് അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും ഏത് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത് ശരി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഖുറാൻ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് എന്ന് പറയും അത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ചേടാ നിങ്ങൾ പോലും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ പറയാണ് ഇത് കൈകടത്തപ്പെട്ടതാണ് ഇത് തെറ്റിപ്പോയതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും അല്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം നിർത്തേ ഒന്ന് വായിച്ചേ സൂറ മൂന്ന് മൂന്ന് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചേ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല ആയത്തുകളും ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചേ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിയാണ് ഇതിനെ ശരി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം ഇത് എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയണം അപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതായത് എ ഡി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ്സിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആ സമയത്ത് യഹൂദന്മാരുടെയും ക്രൈസ്തവരുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബൈബിള് ഇന്നും ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എവിടെ വെച്ചാ തെറ്റിപ്പോയത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണോ തെറ്റിപ്പോയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആര് തെറ്റിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എനിവേ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഒരു ക്യൂക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ അത് അള്ളാഹു എന്നുള്ളത് അത് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആയിട്ടും കോമൺ നൗൺ ആയിട്ടും രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിൽ കാണുക മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ നൗൺ ആയിട്ടും ടു സം എക്സ്റ്റെൻഡ് കോമൺ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആയിട്ട് അള്ളാഹു എന്ന ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കലിമയിൽ രണ്ട് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ദൈവം എന്നുള്ള കോമൺ നൗൺ ഇലാഹ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ നൗൺ അള്ളാഹു ഇത് രണ്ടും യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു എന്റെ ഒരു വാദം കൽതയിലേക്ക് പോവാണ് നഹാസ് ബ്രദർ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് ചെയ്യും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ ഇനി നഹാസ് ബ്രദറിനോട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല കൽതയ്ക്ക് സമയം കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്തി ഡിസ്കഷൻസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നഹാസ് ബ്രദറെ എന്തോ ഒന്ന് രണ്ടു പേർക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ 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 ബ്രദറെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ ബ്രദറെ അപ്പോ എന്താണ് മോസസിനെയും ജീസസിനെയൊക്കെ സത്യപ്പെടുത്തി അവരുടെ ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സത്യദൈവത്തെയാണ് ആരാധിച്ചത് ആ അവർക്ക് അതായത് മോസസിനും ജീസസിനും ഒക്കെ ഈ വേദഗ്രന്ഥം കൊടുത്തതും ഈ ദൈവമാണ് ആ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേദഗ്രന്ഥം കൊടുത്ത അവർക്ക് ദൈവീക വചനങ്ങൾ കൊടുത്ത ദൈവത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുമോ ഇവിടെ മോസസും ജീസസിനും ആരാധിച്ചിരുന്നത് ഈ കുറേഷ്യയുടെ മൂന്ന് പെൺമക്കളുള്ള ദൈവത്തെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമോ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പറയുമെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണോ അപ്പോൾ അതിനും കൂടി മറുപടി പറയണം രണ്ട് പിന്നെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം വരുമ്പോൾ കാണും ഒരു കോമൺ നെയ്മല്ലേ പറ വരുവുള്ളൂ ഏകദൈവ വിശ്വാസം അല്ല ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കോമൺ എന്ന് പറയാൻ അത് പ്രോപ്പർ നെയ്മല്ലേ വരുവുള്ളൂ പ്രോപ്പർ നെയ്മായിട്ടല്ലേ വരുവുള്ളൂ ഏകദൈവ വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരൊറ്റ ദൈവമേ ഉള്ളൂ സൃഷ്ടാവായിട്ട് ഒരൊറ്റ ദൈവമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഖുറാന്റെ ആദ്യ വചനം തന്നെ ബിസ്മി എന്ന വചനം ഒഴിച്ചാൽ സർവലോക രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അലഹമുല്ലാഹ് റബ്ബുൽ
പ്രചരിപ്പിച്ചവരാണ് അവർ അതിൽ അതിലാണ് വിശ്വസിച്ചത് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഏകദൈവ വിശ്വാസിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഉള്ളവർക്ക് ഈ അതൊരു കോമൺ നെയിം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു പ്രോപ്പർ നെയിം തന്നെയാണ് പ്രോപ്പർ നെയിം മീൻസ് ഒരൊറ്റാളെ ഉള്ളു ആ പേരിന് അർഹനായിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതെങ്ങനെ കോമൺ നെയിം ആവും മറ്റ് ദൈവങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസിക്ക് മാത്രമല്ല അത് കോമൺ നെയിം ആവുള്ളൂ ഇത് പ്രോപ്പർ നെയിം ആവുന്നത് അല്ല അല്ല ഞാനും ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റാൻ എനിക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രദറെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇടപെട്ടില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ എനിക്കും എന്താ ഞാനും ഇടപെടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ താങ്കൾ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രദറെ എന്റെ വാദം ഈ സകലതിനും ഉള്ള സകലതും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ചതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മോസസിനെയും ജീസസിനെയൊക്കെ സത്യപ്പെടുത്തി അബ്രഹാമിനെ അടക്കം സത്യപ്പെടുത്തി അവരെല്ലാം സത്യവാൻമാരാണ് സത്യവാനാണെന്നും ആ ആ ആ വ്യക്തികൾക്ക് ദൈവിക വചനം കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക നിർദ്ദേ നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത ദൈവം അതാണ് റിയൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഖുറേഷികളുടെ തെറ്റായ ധാരണകളെ മാറ്റാൻ ആണ് മുഹമ്മദ് നബി ശ്രമി ശ്രമിച്ചതും അവിടെ അത് അതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു മനസ്സിലായില്ലേ അതിന് അത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് പിന്നെ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിന് മറ്റൊരർത്ഥം ഈ അറബ് ദേശത്തുള്ള നിങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് പോലും ഇല്ല അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പേരുകളിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ശിവനെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുസ്ലിമിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റൂ കോമൺ അത് എന്താണ് ഒരു ബോൺ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ശിവനെന്ന് പേരിടുന്ന ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസി നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു അന്യ ദൈവത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കിട്ട് വളർത്തുമോ ഇല്ലല്ലോ എന്നാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാ വിശ്വാസിയാകുന്നത് അപ്പോ ആ അള്ളാഹു എന്ന പദം ഒരു അന്യ ദൈവത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് നിങ്ങളുടെ ആ വരും തലമുറയ്ക്ക് ഇടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് ഇടാ ഇടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ കുമനം കുരിശ് സംഭവത്തിൽ തന്നെ അവിടെ വന്ന എന്താ ഒരു എന്താ ബിഷപ്പിന്റെ പേരങ്ങാണ്ട് അള്ളാഹു ചേർത്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ ജൂത പുരോഹിതന്മാരടക്കമുള്ളവരുടെ ഈ അള്ളാഹ് ആരെന്നുള്ള സംശയത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകുന്ന ജൂത പുരോഹിതന്മാരുടെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതന്മാർ അള്ളാഹു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അബ്ദുല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന അള്ളാഹു എന്ന് ഇത് വരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതന്മാരുടെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അവര് അപ്പൊ പേരിനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ പറയുന്ന വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ തപ്പിയാലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞാൽ സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാവും പിന്നെ അവരും തമ്മിൽ നമ്മളിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് കൂടുതലും പേര് ഒരു നയന്റി പെർസെന്റും വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് ജീസസ് എന്നാണ് ദൈവപുത്രൻ എന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് അതിന് നിര നിരാകരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ദൈവം എന്താണെന്ന് എന്താ ഒരു മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതിനപ്പുറമാണ് ദൃശ്യനും അദൃശ്യനും എന്നാ പറയുന്നത് മനുഷ്യനിപ്പോൾ അദൃശ്യനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ദൈവം പക്ഷെ ദൃശ്യനാകാനും എന്താ ദൈവത്തിന് കഴിയും അതിനപ്പുറം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒന്നുപോലും അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒന്നുമായിട്ടും ഈ സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നുമായിട്ടും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അസ്തിത്വമായിട്ടാണ് ദൈവത്തെ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ വചനങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം അപ്പോ ആ രീതിക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന് കുട്ടികളുണ്ടെന്നോ കുടുംബം ഉണ്ടെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ രൂപമെന്നോ അസ്തിത്വം എങ്ങനെയാണെന്നോ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് ദൈവത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇസ്ലാം മതം ഓ മുഹമ്മദ് നബിയോ പഠിപ്പിക്കുന്നുമില്ല ദൈവത്തെ മനുഷ്യത്വത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ രൂപത്തിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു മഹാ വലിയ ഒരു മഹാ എന്താണ് സൃഷ്ടാവിന് എന്താ ഒരു മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് ചിന്തിച്ചു ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രൂപമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മനുഷ്യന് അദൃശ്യനാണ് അദൃശ്യനും ദൃശ്യനുമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ അത്രയും കൃത്യതയോടു കൂടി ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം ആരാണെന്നുള്ളതിൽ അപ്പോ എക്കു ബ്രദർ പറഞ്ഞു എന്താണ് എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനിടയ്ക്ക് എന്താ എന്നെ തിരുത്താൻ വ
ഏക ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ദൈവം എന്നുള്ള ആ ശബ്ദം കോമൺ നൗൺ ആണ് പക്ഷേ അള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും അതും ഒറ്റ പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതായത് ദൈവം എന്നുള്ളതും ഏകവചനമാണ് അള്ള എന്നുള്ളതും ഏകവചനമാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രോപ്പറും കോമണും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏർ ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏകദൈവത്തെയും ബഹുവചന സോറി ബഹുദൈവത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളല്ല ഈ കോമൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ എന്നുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ബേസിക്കലി ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ താങ്കളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഇലാഹ് എന്നുള്ള ശബ്ദം അത് ഏക ഏക ദൈവമാണ് അള്ളാഹു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് ഏക ദൈവം ാണ് കോമൺ നൗൺ ആണ് മറിച്ച് അള്ളാഹു എന്നുള്ളത് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂസയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്രവാചകന്മാരും ഏക ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് അതിനകത്ത് എനിക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഏക ദൈവം എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് ഏക ദൈവം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ അള്ളാഹു ആരായിരുന്നു അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസപ്രകാരമല്ല ആ അള്ളാഹു എവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കുറേശികൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദൈവങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം അവർക്കത് മൂന്ന് പെമ്മക്കള് ആ ദൈവത്തോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് മിഥ്യ ആയിക്കോട്ടെ ശരിയായിക്കോട്ടെ എന്റെ വാദം ഇതൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ആ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് പെൺമക്കളെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞുവോ ആ ഡി ടി എ ആണ് ആ ദൈവത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡി ടി എ ആണ് ആ അള്ളാഹുവിനെയാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ഈ ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ അള്ളാഹുവിന് മൂന്ന് പെൺമക്കളില്ല ഇനി അതിന്റെ വേറൊരു രസം കൂടെ ഉണ്ട് നഹാസ് പൃഥ്വരെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിലിലോട്ട് പോകുമ്പോ ഈ ഈ മൂന്ന് പെൺമക്കളെ കുറിച്ചും മുഹമ്മദ് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന കൊക്കുകൾ അത്ര അവരോട് സഹായം തേടുന്നത് ശുപാർശ തേടുന്നത് സോറി തേടുന്നത് അനുവ അനുവദനീയമാണ് എന്നുള്ള വാക്ക് എന്നുള്ള ആയത്ത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതും അത് എന്താ പറയുന്നത് ഓതിക്കൊണ്ടിരുന്നതും എന്നാൽ പിന്നീട് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റിയതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുസ്ലിം സ്കോളേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ അത് വിമർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഇല്ല ഇത് നിങ്ങൾ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ഇത് പിന്നീട് മാറ്റപ്പെട്ടതാണെന്നും മുസ്ലിം സ്കോളേഴ്സ് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ ഞാൻ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഷബീർ അലി അദ്ദേഹം തന്നെ അത് ആ വിഷയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് യെസ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് മുസ്ലിം സ്കോളേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുണ്ട് ഒന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയില്ല മറ്റൊന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ വാക്കുകൾ പിന്നീട് മാറ്റപ്പെട്ടതാണ് അത് അതാണല്ലോ ഈ സൈറ്റാനിക് വേഴ്സസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സൽമാൻ ഖുഷീദിന്റെ ഒക്കെ വലിയ വിവാദമായിരിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ താങ്കൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ആ അതിനെയാണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്നും കോമൺ നൗൺ എന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലാതെ ഏകദൈവത്തെയും ബഹുദൈവത്തെയും കുറിച്ചല്ല ഏകദൈവമാണ് എന്നുള്ളതിൽ എനിക്കോ താങ്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദർക്കോ ആ വിഷയത്തിൽ വ്യത്യസ്തത സോറി വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമില്ല പിന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബൈബിൾ പ്രകാരം തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് യെസ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നുള്ള ക്ലെയിം ഒന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അത് പറഞ്ഞു തരാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അത് ഇപ്പോ നഹാസ് പ്രതിന് ഉറപ്പ് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല സോ ആ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്
അള്ള എന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതും ഇതും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നഹാസ് ബ്രദർ പറയുന്നത് കേട്ടു ക്രിസ്ത്യാനികൾ അള്ള അല്ലെങ്കിൽ അറബ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്തുകൊണ്ട് അള്ള എന്ന ഉച്ചാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറബി ഭാഷയിലെ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഭരണ ശേ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ആ ശബ്ദത്തിന് ദൈവം എന്നുള്ള അർത്ഥം വന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ അറബിയിൽ അങ്ങനെ അള്ളയ്ക്ക് ദൈവം എന്നുള്ള മീനിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ പേരായിട്ട് ഒരു അറബി ക്രിസ്ത്യൻസും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അവരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് അള്ളയുടെ പേരെന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ യഹോ എന്ന് പറയും അത് യഹോവയാണ് എന്നുള്ളത് അറബി ക്രിസ്ത്യാനികളും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും അംഗീകരിക്കുന്നു ഏക പഴയ നിയമത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അറബി ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും പറയുന്നുണ്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ അള്ള യഹോ ഇസഹാക്കിൻ്റെ അള്ള ഇഷ്മായിലിൻ്റെ അള്ള അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു യഹോവ എന്ന ദൈവമാണ് എൻ്റെ പേരും ജ്ഞാപകം എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പുറപ്പാട് മൂന്ന് പതിനഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ അബ്രാഹമിൻ്റെ അള്ള എന്ന് പറയത്തില്ല അതെങ്ങനെ അബ്രാഹമിൻ്റെ യഹോവ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക അപ്പം അതവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറ ക്രിസ്ത്യൻ വ്യൂ പോയിന്റിൽ അള്ള എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പദമാണ് ഒരു ആ ഭാഷയിലുള്ള പദമാണ് ആ ഭാഷയിലുള്ള പദം ആ ഭാഷക്കാർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി മറ്റ് ഭാഷക്കാർ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന് തത്തു തത്തുല്യമായ പദങ്ങൾ അതാത് ഭാഷകളിൽ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല എന്ന അറബി ക്രിസ്ത്യാനികൾ പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാഖ് ഒക്കെയാണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതേപോലെ അള്ള എന്നുള്ള പേരൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ള ചേർത്തിട്ടുള്ള പേരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരാരും തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ ആണ് ആ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം അവിടെ വെക്കുന്നില്ല അത് അവിടുത്തെ ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളു ഇപ്പൊ പിന്നെ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ഏകദൈവം ഉണ്ടാ ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് ഒരു കോമൺ നൗൺ കോമൺ പേര് ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറ അത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ വെച്ചെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മക്കാ മുഷിരിക്കുകൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല എന്ന് ഏകദൈവത്തിന്റെ പേര് എങ്ങനെ വന്നു അവർ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഹുസൈനെ ആരാധിക്കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അബ്ദുൽ ഉസ എന്നും അബ്ദുൽ മനാത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അബ്ദുൽ ഉസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോ ഹുസൈനെ എങ്ങനെയാണോ കരുതിയിരുന്നത് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവമായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മക്കാ മുഷിരിക്കുള്ള കാലത്ത് അള്ളയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പോ ശിവദാസ് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണദാസ് വിഷ്ണുദാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേരുകളുണ്ട് അതില് ശിവദാസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് പറയാണ് ശിവൻ എന്ന് മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദൈവമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് കൊല്ലം ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം എന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന മേഖലയിലൊക്കെ ഈ ശിവൻ 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 എന്നുള്ള പേര് യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ശിവൻ ശിവൻ എന്നുള്ള പേര് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഭാഷയുടെ ഭാഗമായി ദൈവത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പദമായിട്ട് അത് മാറും അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുള്ള പദമാണ് ഈ പറയുന്ന അറബി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് അത് ഒരിക്കലും മുഹമ്മദ് അവതരിപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പേരായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ക്രിസ്ത്യാനികൾ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇടുന്ന ആ പേരിന് മുഹമ്മദിന്റെ ദൈവവുമായി കമ്പാരിസൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അവതരിപ്പിച്ച ദൈവവുമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല തോന്നുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പോ ശിവദാസൻ എന്ന് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പേരിടുമെന്നാ ചോദിച്ചത് അതായത് ഒരു അന്യ ദൈവത്തിന്റെ പേരാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഒരു അന്യദൈവത്തിന്റെ പേരെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് അത് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ അന്യദൈവത്തിന്റെ പേര് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേര് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല യൂസ് ചെയ്യില്ല ഒരു വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ തന്റെ വിശ്വാസത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അന്യദേവനായിട്ടൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ അന്യമതസ്ഥര ദൈവമായിട്ടൊരാൾ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ഫേക്ക് ഗോഡിന്റെ പേര് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കില്ല ഇവിടെ എന്താണ് ഇതൊരു താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരു കോമൺ വേർഡായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അവിടെ അബ്ദുൽ ഉസ എന്നുള്ള പേര് ആരും എന്താണ് ആ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഇടുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ അബ്ദുള്ള എന്നിടും ദൈവദാസൻ എന്ന് നമുക്ക് ഏത് വിശ്വാസിയും വിളിക്കാം അവർക്ക് അതിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു മതത്തെ കിട്ടില്ല ദൈവദാസൻ അതിപ്പോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് വിടാം മുസ്ലിമിന് വിടാം ഹിന്ദുവിന് വിടാം ദൈവദാസൻ എന്നുള്ള പേര് പക്ഷെ അത് ശിവദാസൻ ആവുമ്പോഴോ കൃഷ്ണദാസൻ ആവുമ്പോഴോ അതൊരിക്കലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയോ ജൂതനോ മുസ്ലിമോ അംഗീകരിക്കില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അബ്ദുള്ള എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് പേര് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ അംഗീകരിച്ചതിന് തുല്യല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്യദൈവത്തെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന് തുല്യ ആകില്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ സംശയമായിട്ട് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് കോമൺ എന്താ നെയ്മായിട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെ അത് ഒരിക്കലും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളാണ് അത് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയും ഒരു ഏകദൈവ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നിങ്ങൾ കോമൺ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം അതൊരു ദൈവം എന്ന പദം അതൊരു പ്രോപ്പർ നെയ്മാണ് അത് അർഹതപ്പെട്ട മറ്റൊരാളില്ലെന്നാണ് അവ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കോമൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവന് അത് പ്രോപ്പർ നെയ്മ് തന്നെയാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം താങ്കൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലാവും അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നഹാസ് ബ്രദർ ഇതിന്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നേ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരൊറ്റ വേർഡ് അള്ള ഇത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ഒന്ന് ഈ കോമൺ നൗൺ പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്നുള്ളത് അത് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വേർഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കോമൺ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഗ്രാമർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ നൗൺ പ്രൊണൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ആജക്റ്റീവ് അഡ്വർബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ പിന്നെ ഈ നൗണിന്റെ സബ് ഡിവിഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കോമൺ നൗണാ അത് ഏതും ഏത് മരവും വേണമെങ്കിലും ആകാം എങ്ങനെയാകാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ ഇലാഹ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് പക്ഷെ അറബികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോ കൽദേ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇപ്പോ അള്ള എന്നുള്ളത് കോമൺ നൗൺ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കൂ ഒരേ ശബ്ദം തന്നെ രണ്ട് വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് അള്ള അത് ദൈവം എന്നുള്ള പേരിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അള്ള അത് അള്ളാഹു ആ പേര് ദൈവത്തിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ പേരായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഷബീർ അലിയെ കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഓക്കെ താങ്കൾ എന്നിട്ട് പറയുന്നു പറഞ്ഞോളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എക്കു ബ്രദറെ ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇപ്പോ നിങ്ങള് വേറെ ഒന്നും പോകണ്ട ഇപ്പോ പ്രോപ്പർ നെയ്മ് ആണ് അള്ളാഹു എന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ നെയ്മ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബാങ്കുവിളി ഉണ്ട് ആ ബാങ്കുവിളിയുടെ തർജം എടുത്ത് നോക്കുക അവിടെ അള്ളാഹു വലിയവൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നുള്ളത് അത് ഗോഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ തർജ്ജമ മറ്റേത് ഭാഷയിൽ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഗോഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എനിക്ക് അതിനകത്ത് സംശയമില്ല അല്ല ആ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ഇത് കോമൺ നൗൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങള് അള്ളാഹു എന്നുള്ളത് പർട്ടിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ നൗൺ ആയിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വാദം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഷഹാദത്ത് കല്യമ ചെല്ലുമ്പോൾ ലാ അള്ളാഹു ലാ
ഇലാഹ് അള്ളാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്നാണ് വരുന്നത് ആപ്തവാക്യം ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആപ്തവാക്യം അതാണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോമൺ വേഡായിട്ടാണോ ഇലാഹിനെ പറയുന്നത് അതോ അള്ളാഹു മാത്രമാണോ ഈ കോമൺ വേഡായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇലാഹും കോമൺ വേഡായിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ അള്ളാഹു എന്ന സ്ഥാനത്ത് കോമൺ വേഡായിട്ട് വരുന്ന ഇലാഹ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥമാണെങ്കിൽ അപ്പോ ഇലാഹിന് അള്ളാഹുവിനും ഒരേ അർത്ഥമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്ന അന്യദേവന്റെ പേര് പ്രോപ്പർ നെയിം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ കോമൺ നെയ്മായിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇലാഹല്ലേ ചേർക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ വിളിക്കുന്നതും ബൈബിളിൽ എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നതും നഹാസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് വരുന്നതിന് മുമ്പും ഈ സ്റ്റാറ്റസ് അള്ളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അറബി ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഈ അള്ളയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് അതായത് കോമൺ വേർഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് അബ്രഹാമിക പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്നു വന്നു അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അല്ല ഇല്ല ബ്രദറെ അബ്രഹാമിക പാരമ്പര്യത്തിൽ എവിടെ അല്ല മക്ക മുഷരിക്കുകളുടെ ആരാധന സമ്പ്രദായത്തിലാണ് അല്ലയുള്ളത് ആ അല്ലയ്ക്ക് ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കോമൺ വേർഡായിട്ട് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗോഡ് എന്നായിട്ടാണ് അവർ കണക്കാക്കണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും അവർ ഇലാഹ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഈ പറയുന്ന അള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൈവത്തെ അവർ ഇലാഹ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ബ്രദറെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ യാ നഹസെ സോറി കേട്ടോ ഞാൻ ഈ റൂമ് പണ്ടേ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എനിക്ക് മറ്റൊരു റൂമിലോട്ടൊന്നും പോകാനായിട്ട് ഞാൻ അധികം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല ക്ഷമിക്കുക നഹസ് ബ്രദറെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് താങ്കള് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഈ വിഷയങ്ങൾ പൊതുവെ മുസ്ലിം സ്കോളേഴ്സിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ മുസ്ലിം സ്കോളേഴ്സും ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഈ അള്ള എന്നുള്ളത് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അത് കോമൺ നൗൺ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ഇത് ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ടാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗത്തിലെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കലിമയെ കുറിച്ച് കാണിച്ചു തന്നത് അവിടെ ഇത് വളരെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ പേരായിട്ടാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കലിമ ഇങ്ങനെ ചെല്ലാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ലാ അള്ള ഇല്ല അള്ള അങ്ങനെയല്ല കലിമ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ദൈവമില്ല എന്നാണ് കലിമ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇലാഹ് എന്നുള്ളത് കോമൺ നൗൺ ആയിട്ടും അള്ള എന്നുള്ളത് പ്രോപ്പർ നൗണുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കലിമയില് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ ഇതിനകത്ത് ക്രൈസ്തവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർ നെയ്മായിട്ടല്ല അള്ളാഹു എന്നുള്ള ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് അറബി ഭാഷയിൽ കോമൺ നൗൺ ആയിട്ടും അള്ള എന്നുള്ള ആ ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ശബ്ദമാണ് ക്രൈസ്തവർ ബൈബിളില് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോ ഈ ഈശ്വർ ഈശ്വർ എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ഹൈന്ദവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളും ഒരു പരിധി വരെ കുറച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് ഇത് കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ക്രൈസ്തവര് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി ഭാഷയില് ദൈവം എന്നുള്ളതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നിൽ പരമേശ്വർ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വർ ഇങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈശ്വർ എന്നുള്ളത് ഹിന്ദിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരമേശ്വർ എന്നുള്ളത് ഹിന്ദിയിൽ കോമൺ നെയ്മായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അള്ളാഹു എന്നുള്ളത് കോമൺ ഒരു നൗണായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഹൈന്ദവ എനിക്ക് എക്സാക്ട് അതിന്റ
പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ വാക്ക് ഹിന്ദിയിൽ കോമൺ നൗൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്രൈസ്തവരും ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ശിവനെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അള്ളാഹു എന്നുള്ള ശബ്ദം പ്രോപ്പർ നൗൺ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കും കോമൺ നൗൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും മറിച്ച് ക്രൈസ്തവർ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ നൗൺ ആയിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കോമൺ നൗൺ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഭാഷ കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ റൂം ഒന്ന് ബന്ധ് ചെയ്തോട്ടെ നഹാസ് ബ്രദറെ നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ബ്രോ നിങ്ങൾ സമയമുള്ളപ്പോ നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഈ ഡിസ്കസ് നടത്താം ഓക്കെ അതെ അതെ അതെ